espera no hospital aqui em Maringá, o bebezinho que foi mordido pelo pitbull, que mordeu a cabecinha dele. E a gente torce, colocamos também nas nossas orações, e a informação é que ele continua internado, mas graças a Deus está se recuperando. E um outro caso também de alerta, e eu gostaria dos pais, você que tem criança em casa, prestar atenção na fala da Paola com a oficial do Corpo de Bombeiros. Tivemos o caso do final de semana da criancinha que morreu afogada na piscina de casa. Gente que tem criança não pode descuidar um segundo, é com cachorro, é com água, é com tudo. A Paola fala com o oficial para fazer um alerta para todas as famílias, coloca no ar. Familiares e amigos reunidos para um dos velórios mais tristes que existem, o de uma criança. Na tarde do último sábado, uma bebezinha de apenas um ano e três meses morreu afogada na piscina da própria casa, localizada no Jardim Alvorada, em Maringá. Os pais haviam saído e deixado Maria Clara aos cuidados do irmão de 12 anos. Quando retornaram, a criança já estava sem vida dentro da piscina. Segundo o Ministério da Saúde, são realizadas cerca de 12 mil internações de crianças todos os anos no país por conta de acidentes domésticos. Entre as principais causas que levam à hospitalização das crianças estão os choques elétricos, as queimaduras por fogo ou líquidos quentes e as quedas. Mas se tem um acidente que é mais preocupante e que acaba resultando na morte das crianças, é o afogamento. Com relação à piscina, a gente tem que se preocupar sempre... Primeiro, fazer uma proteção ao entorno da piscina com seca ou proteção em cima da piscina com aquelas é, proteções que são resistentes à pisada de criança. Além disso, também sempre estar atento à criança, deixar com uma pessoa responsável. É, às vezes a gente deixa até com avô, avó, acontece. Eu tenho filho, a gente às vezes fica preocupado. Puxa, será que está atento? Porque o time a criança sai correndo e a pessoa está assistindo televisão e não percebe. Quando se fala de crianças, as possibilidades de acidentes domésticos são infinitas. Na última sexta-feira, um bebê de 11 meses teve fratura de crânio após ser mordido por um cachorro da família. A criança permanece internada no hospital em estado grave. Tem que ter o cuidado de verificar qual que é a relação que essa criança tem com, com o cachorro, qual que, depois do nascimento da criança, como que o cachorro começou a se comportar. Isso daí tudo é importante, às vezes gera ciúmes. Tem cachorros que cuidam da criança e fica do lado da criança, quando a criança acorda, ele já vai chamar o dono. Tem cachorros que são assim. Tem cachorros que vê quando o dono está perto da criança, tem ciúmes e quer morder, né? Determinada, determinada situação acontece. Então, tem que tomar esses cuidados. Então, verificar qual é essa relação e, independente disso, sempre estar tá fazendo aquele aquela cuidado, olhando, verificando como está a reação dos dois. Às vezes, a criança bate no cachorro. Acontece, a criança não tem muita noção. Casos de crianças que engolem objetos asfixiantes também são corriqueiros. Como diz o velho ditado, todo cuidado é pouco. Equipes do Corpo de Bombeiros e do SAMU estão sempre prontos para socorrer os mais variados casos. Mas a prevenção continua sendo o melhor caminho para evitar tragédias com os pequenos. O fogo é uma coisa complicada, água fervendo, já teve várias situações de queimadura com criança que a água está fervendo no fogão, eles vão lá com sua mão, puxam o cabo e cai a água fervendo no corpo, queima o corpo inteiro, daí tem cicatrizes para a vida toda, né? Senão, e daí tem coisas que pode até gerar o óbito, né? Que é o principal problema. A parte de detergente, esses produtos de limpeza que às vezes a gente coloca em garrafa pet. Isso daí é um perigo. A criança às vezes toma pensando que é um suco, pensando que é alguma coisa de... de é, porque é colorida, é rosa, às vezes o detergente ou o, o, o amaciante e ela toma. Isso também é prejudicial para a criança, né? É super perigoso. Medicamento também não pode deixar em a altura da criança. Medicamento e produtos de limpeza são os principais coisas perigosas com relação a isso com crianças.